హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ దిస్ ఇస్ ఉపేంద్ర కుమార్ సో ఈరోజు మనం చెప్పుకోబోయే టాపిక్ హైడ్రో ఎలక్ట్రిక్ పవర్ ప్లాంట్స్ టైప్స్ ఏంటి లేదా మనం దాన్ని మనం హైడ్రో పవర్ ప్లాంట్స్ అని కూడా పిలుస్తాము సో వాటి యొక్క టైప్స్ ఏంటి వాటి యొక్క మెయిన్ క్లాసిఫికేషన్ ఏంటి ఓకే సో జనరల్గా మనం ఈ హైడ్రో ఎలక్ట్రిక్ పవర్ ప్లాంట్ ఎలా వర్క్ చేస్తుంది అనేది మనం ప్రీవియస్ వీడియోలో చూసాం ఈరోజు వాటి యొక్క క్లాసిఫికేషన్ ఎలా చేస్తారు ఏ క్రైటీరియా ఉంటుంది అనేది ఈరోజు మనం చూద్దాం ఓకే సో రెన్యూబుల్ సోర్స్ ఆఫ్ ఎనర్జీలో కానీ లేకపోతే మన ఫ్లూయిడ్ మెకానిక్స్ అండ్ హైడ్రాలిక్ మెషిన్స్ సో ఆ సబ్జెక్ట్లో కానీ ఈ హైడ్రో ఎలక్ట్రిక్ పవర్ ప్లాంట్ అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ సో అందుకోసమే ఈ టాపిక్ అనేది చెప్పడం జరుగుతుంది అండ్ దానికంటే ముందు మన ఛానల్లో నైన్ హండ్రెడ్ ప్లస్ వీడియోస్ ఉన్నాయి అవన్నీ కూడా టెక్నికల్ వీడియోస్ అండ్ సేఫ్టీ వీడియోస్ మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ సబ్జెక్ట్ సంబంధించిన అన్ని వీడియోస్ ఉన్నాయి అండ్ మన యూట్యూబ్ ఛానల్కి టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ ఉంది డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ఇస్తాము సో దాన్ని క్లిక్ చేసినట్లయితే మన టెలిగ్రామ్ గ్రూప్లో జాయిన్ అవుతారు రెగ్యులర్గా అప్డేట్స్ అనేవి మీకు దొరుకుతాయి నియర్లీ సిక్స్టీన్ హండ్రెడ్ ప్లస్ స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు అక్కడ సో మీకు బేసిక్ టాపిక్స్ అన్నీ కూడా మీకు అక్కడ దొరుకుతాయి సో ఈరోజు మన టాపిక్ చూద్దాం టైప్స్ ఆఫ్ హైడ్రో ఎలక్ట్రిక్ పవర్ ప్లాంట్స్ అంటే ఏంటి సో ఇప్పుడు క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ హైడ్రో ఎలక్ట్రిక్ పవర్ ప్లాంట్కి వచ్చేసరికి మెయిన్గా అకార్డింగ్ టు ది అవైలబిలిటీ ఆఫ్ హెడ్ సో ఆ హెడ్ అవైలబిలిటీ బట్టి హైడ్రో ఎలక్ట్రిక్ పవర్ ప్లాంట్ని మూడు విధాలుగా డివైడ్ చేశారు హై హెడ్ పవర్ ప్లాంట్స్ మీడియం హెడ్ పవర్ ప్లాంట్స్ లో హెడ్ పవర్ ప్లాంట్స్ సో ఈరోజు ఈ మూడిటి గురించి మనం తెలుసుకుందాం ఈ క్లాసిఫికేషన్ మొత్తం అయిపోయిన తర్వాత సో ఫస్ట్ది ఏంటి అకార్డింగ్ టు ది అవైలబిలిటీ ఆఫ్ హెడ్ హెడ్ అవైలబిలిటీ బట్టి మూడు రకాలుగా ఈ హైడ్రో ఎలక్ట్రిక్ పవర్ ప్లాంట్ని డివైడ్ చేశారు క్లాసిఫై చేశారు నెక్స్ట్ క్లాసిఫికేషను అకార్డింగ్ టు ది నేచర్ ఆఫ్ లోడ్ సో ఆ పవర్ ప్లాంట్ మీద ఏదైతే లోడ్ ఉందో లేదా మనం ప్రొవైడ్ చేసే పవర్ మీద ఆ లోడ్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని బట్టి టూ క్లాసిఫికేషన్ ఒకటి బేస్ లోడ్ ప్లాంట్స్ పీక్ లోడ్ ప్లాంట్స్ అంటే నార్మల్గా తక్కువ కన్జంప్షను నార్మల్గా బేస్గా అంటే ఒకే స్టాండర్డ్లో ఉన్న లోడ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని బేస్ లోడ్ ప్లాంట్స్ అంటాం చాలా ఎక్కువ కన్జంప్షన్ ఉన్న ప్లాంట్స్ అయితే దాన్ని మనం పీక్ లోడ్ ప్లాంట్స్ అంటాం అంటే ఈ నార్మల్ కన్జంప్షను దేనికి అంటే ఎక్కడైతే మనం ఈ ప్లాంట్ యొక్క ఎలక్ట్రిసిటీ పవర్ ఇస్తున్నామో అక్కడ కన్జంప్షన్ అనేది నార్మల్గా ఉంటే దాన్ని బేస్ లోడ్ అన్నాం అదే మనం ఇచ్చిన లోడ్ యొక్క ఏరియా ఏదైతే ఉందో అక్కడ కన్జంప్షన్ ఎక్కువ ఉంటే దాన్ని మనం పీక్ లోడ్ ప్లాంట్స్ అంటాం అంటే దానికి తగ్గట్టు మనం తయారు చేస్తాము అండ్ నార్మల్కి తగ్గట్టు ఈ బేస్ లెవెల్కి తగ్గట్టు మనం పవర్ అనేది ప్రొడ్యూస్ చేస్తాము నెక్స్ట్ అకార్డింగ్ టు ది క్వాంటిటీ ఆఫ్ వాటర్ అవైలబుల్ సో ఆ వాటర్ అవైలబిలిటీ ఎంతైతే ఉందో దాన్ని బట్టి ఓకే మళ్ళీ మనకి ఫైవ్ టైమ్స్ అదేంటి అంటే రన్ ఆఫ్ రివర్ ప్లాంట్ వితౌట్ పాండేజ్ సో ఆ రివర్లో ఉన్న వాటర్ ఏదైతే ఉందో అది పాండేజ్ లేకుండా ఉంటే అది ఒక టైపు విత్ పాండేజ్ ఉంటే రన్ ఆఫ్ రివర్ ప్లాంట్ విత్ పాండేజ్ ఒక టైపు స్టోరేజ్ టైప్ ప్లాంట్స్ ఒక టైపు పంప్ స్టోరేజ్ ప్లాంట్స్ సో ఒక దగ్గర స్టోర్ చేసి ఇంకొక దగ్గరికి పంపిస్తూ ఉంటారు వాటర్ అండ్ మినీ అండ్ మైక్రోహైడ్రల్ ప్లాంట్స్ సో చిన్నది దానికంటే ఇంకా చిన్న ప్లాంట్లు ఉంటాయి అది డిపెండింగ్ అపాన్ ఎంత వాటర్ అవైలబుల్గా ఉంది దాన్ని బట్టి ఈ క్లాసిఫికేషన్ ఉంటుంది నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి అకార్డింగ్ టు అవైలబిలిటీ ఆఫ్ హెడ్ ఓకే సో ఇప్పుడు మనం ఏమనుకున్నాము ఫస్ట్ క్లాసిఫికేషన్ వచ్చేసరికి అవైలబిలిటీ ఆఫ్ హెడ్ బట్టి మనం మూడు విధాలుగా దాన్ని క్లాసిఫై చేసుకున్నాం ఒకటి హై హెడ్ పవర్ ప్లాంట్స్ అంటే 
హండ్రెడ్ మీటర్స్ అండ్ అబౌ ఉంటే దాన్ని మనం హై హెడ్ పవర్ ప్లాంట్స్ అంటాం మీడియం హెడ్ పవర్ ప్లాంట్స్ థర్టీ టు హండ్రెడ్ మీటర్స్ ఇదేంటి ఈ మీటర్స్ అంటే హెడ్ దాని యొక్క వెర్టికల్ హైట్ ఓకే సో ఒక విధంగా చెప్పుకోవాలంటే లోత్ అని కూడా మనం చెప్పుకోవచ్చు మీడియం హెడ్ అయితే థర్టీ టు హండ్రెడ్ లో హెడ్ పవర్ ప్లాంట్స్ అయితే ట్వంటీ ఫైవ్ టు ఎయిటీ మీటర్స్ ఓకే సో ఇప్పుడు దీని గురించి ఒక్కొక్క దాని గురించి మనం తెలుసు ఓకే సో ఇది మనకి ఒక వన్ ఆఫ్ ది ఎగ్జాంపుల్ సో మనం ఇలా డ్యామ్లో వాటర్ మనం ఏం చేస్తాము అంటే స్టోర్ చేసుకొని ఇక్కడ ఇలా కిందకు వచ్చి జస్ట్ అంటే ఇది ఒక డ్యామ్ మీకు చూపించడం జరిగింది కానీ పవర్ ప్లాంట్ డ్యాములు కూడా చాలా వరకు ఇలాగే ఉంటాయి ఓకే సో ఈ ఏరియాలో మనకు సాధారణంగా ఆ టర్బైల్ అవి ఉంటాయి డైరెక్ట్గా ఇక్కడ నుంచి ఆ పెన్ స్టాక్ ఏదైతే ఉందో దాని నుంచి వస్తుంది ఇది జస్ట్ మీకు డ్యామ్ మాత్రం చూపించడం జరిగింది సో దాని యొక్క వర్కింగ్ ప్రిన్సిపల్ ఇది యానిమేషన్ సో ఇక్కడ నుంచి ఇంటేక్ ద్వారా ఈ పెన్ స్టాక్ ఉంది కదా సో పెన్ స్టాక్ ద్వారా వచ్చి ఇక్కడ టర్బైన్ అనేది ఉంటుంది సో టర్బైన్ ఈ ఫోర్స్కి ఈ వాటర్ ఫోర్స్కి ఇది రొటేట్ అవుతుంది ఈ టర్బైన్ సేమ్ షాఫ్ట్ జనరేటర్ కనెక్ట్ అయి ఉంటుంది ఎప్పుడైతే ఇది రొటేట్ అవుతుందో జనరేటర్లో మనకి ఏమవుతుందంటే పవర్ అనేది జనరేట్ అవుతుంది సో జనరేట్ అయ్యి పవర్ హౌస్ నుంచి ట్రాన్స్ఫార్మర్ ద్వారా మనం పవర్ గ్రిడ్కి పవర్ అనేది ఇస్తున్నాము సో ఏదైతే ఈ అయిపోయిన వాటర్ ఉందో అంటే ఈ టర్బైన్ నుంచి వచ్చిన వాటర్ ఉందో అది డ్రాఫ్ట్ చూపు నుంచి టైల్ రేస్లోకి వెళ్ళి మళ్ళీ మిగతా వాటర్లో కలిసిపోతుంది ఇది మనకి ఈ హైడ్రో ఎలక్ట్రిక్ పవర్ ప్లాంట్ ఎలా వర్క్ చేస్తుంది అనేది ఓకే ఇక్కడ పార్ట్స్ చూస్తే ఇది హెడ్ పాండ్ ఇంటేక్ ఇక్కడ అండ్ ఇది పవర్ హౌస్ ఇది జనరేటర్ అండ్ ఇది టర్బైర్ రెండు కలిసి సేమ్ షాఫ్ట్లో ఉంటాయి ఇది పెన్ స్టాక్ సో ఆల్రెడీ మనం ఈ పార్ట్స్ గురించి వేరే వీడియోలో క్లియర్ కట్గా చెప్పుకున్నాం ఓకే సో ఇప్పుడు హై హెడ్ పవర్ ప్లాంట్స్ అంటే ఏంటి ఓకే సో ఇందులో మనం ఏమనుకున్నాము హండ్రెడ్ మీటర్స్ కన్నా అబౌ ఉంటే ఈ హెడ్ ఓకే వాటర్ యొక్క ఈ డెప్త్ హండ్రెడ్ మీటర్స్ కన్నా అబౌ ఉంటే దాన్ని మనం హై హెడ్ పవర్ ప్లాంట్స్ అన్నాం అంటే హండ్రెడ్ టు టూ థౌజండ్ మీటర్స్ వరకు కూడా ఈ హై హై హెడ్ పవర్ ప్లాంట్స్ అనేవి ఉంటాయి ఓకే సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది అంటే జనరల్గా దీస్ టైప్ ఆఫ్ ప్లాంట్స్ వర్క్స్ అండర్ హెడ్స్ రేంజ్ ఫ్రమ్ థౌజ హండ్రెడ్ టు టూ థౌజండ్ మీటర్స్ వాటర్ ఈజ్ యూజువల్లీ స్టోర్డ్ అప్ ఇన్ ఎల్ లేక్స్ అండ్ హై మౌంటైన్ జూరింగ్ ది రెయినీ సీజన్ ఆర్ జూరింగ్ ది సీజన్ వెన్ ద స్నో మెల్ట్స్ అంటే ఇలాంటి లేక్స్ అనేవి మనం తయారు చేసుకొని ఉంచుకుంటే అక్కడ ఏమవుతుంది అంటే పెద్ద పెద్ద మౌంటైన్స్ ఏవైనా ఉన్నప్పుడు వాటి మీద వర్షాలు పడినప్పుడు లేదా ఎండాకాలం మన సమ్మర్లో కూడా అది కరుగుతుంది సో కరిగి కరిగి ఏమవుతుందంటే ఈ రిజర్వాయర్లోకి అలా వాటర్ కలెక్ట్ అవుతుంది ఓకే ద రేట్ ఆఫ్ ఫ్లో షుడ్ బి సచ్ దట్ వాటర్ కెన్ లాస్ట్ త్రూ అవుట్ ది ఇయర్ సపోజ్ ఇక్కడ మనకి కొంత వాటర్ అనేది వచ్చి చేరింది మనం ఈ పవర్ ప్లాంట్ అనేది మనం పవర్ ప్రొడ్యూస్ చేయాలంటే వాటర్ అనేది కంటిన్యూస్గా వెళ్తూ ఉండాలి మనం ఎలా మనం దీన్ని మెయింటైన్ చేస్తాము అంటే ఆ వచ్చి వాటర్ని త్రూ అవుట్ ద ఇయర్ ఈ టర్బైన్ తిరిగేలాగా ఆ ఫ్లోని అడ్జస్ట్ చేసుకుంటాము ఓకే ఇందులో ఉన్న రిజర్వాయర్ ఆ వచ్చిన వాటర్ ఏదైతే ఉందో త్రూ అవుట్ ద ఇయర్ వచ్చేలాగా మనం దాన్ని ఆ వాల్వ్ని త్రోటల్ చేసుకొని ఉంచుకుంటాము ఓకే సో అదే మనకి ఇక్కడ అందుకోసమే మనకి హై హెడ్ పవర్ ప్లాంట్స్ అంటే మనకి టూ థౌజండ్ మీటర్స్ వరకు కూడా వచ్చిన వాటర్ అంతా కూడా మనం ఇందులో స్టోర్ చేసుకొని ఇది చూసారు కదా ఇది టన్నల్ సో టన్నల్ దగ్గర నుంచి ఈ పెన్ స్టాక్ ఏదైతే ఉందో దీని నుంచి వెళ్తుంది ఓకే ఇంకా దీని గురించి తెలుసుకోవాలి అంటే సపోజ్ ఈ రిజర్వాయర్ నిండిపోయింది సో మరి అందులో వాటర్ బయటికి వెళ్ళిపోవాలి కదా సో అందుకోసమే ఇక్కడ స్పిల్ వే సో సర్ప్లస్ వాటర్ ఏదైతే ఉందో స్పిల్ వే ద్వారా బయటికి వెళ్ళిపోతుంది ఓకే సర్ప్లస్ వాటర్ డిశ్చార్జ్డ్ బై స్పిల్ వే కెనాట్ ఎండేంజర్ ది స్టెబిలిటీ ఆఫ్ ది మెయిన్ డ్యామ్ బై ఎరోజన్ బికాస్ దే ఆర్ సెపరేటెడ్ అంటే సపోజ్ ఇక్కడ ఈ రిజర్వాయర్లో వాటర్ అలా ఎక్కువైపోతుంది సో రిజర్వాయర్కి బ్రేక్ అయిపోయే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంటాయి ఇటువైపు కానీ ఇటువైపు కానీ 
అదే మనకి ఈ స్పిల్వే అనేది ఉంటే ఈ వాటర్ అంతా ఎక్కువ వచ్చిన వాటర్ అంతా ఎలా వెళ్ళిపోతుంది కాబట్టి ఈ డ్యామ్కి వచ్చిన ప్రాబ్లం ఏది ఉండదు ఓకే ఫ్లో ఈజ్ కంట్రోల్డ్ బై హెడ్ గేట్స్ అట్ ది టన్నల్ ఇంటేక్ ఈ టన్నల్ ఇంటేక్ ఏదైతే ఉందో ఆ హెడ్ గేట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటితో ఆ ఫ్లోని అడ్జస్ట్ చేస్తారు ఓకే అండ్ బట్టర్ఫ్లై వాల్స్ అట్ ది టాప్ ఆఫ్ ది పెన్ స్టాక్ ఈ ఈ వాల్స్ కూడా మనకేంటి అంటే బట్టర్ఫ్లై వాల్స్ ఉంటాయి సో వాటితో కూడా ఆ ఇంటేక్ని మనకి వీల్ ఏదైతే ఉందో దాని మీదకి టర్బైన్ మీదకి కరెక్ట్గా వెళ్ళేలా సెట్ చేస్తారు దిస్ టైప్ ఆఫ్ సైట్ మైట్ ఆల్సో బీ సూటబుల్ ఫర్ అండర్గ్రౌండ్ స్టేషన్స్ ఇలాంటివి చాలా వరకు అండర్గ్రౌండ్ స్టేషన్లో కూడా మనం ఏర్పాటు చేసుకోవచ్చు ద పెల్టాన్ వీల్ ఈజ్ కామన్ ప్రైమ్ ఓవర్ యూజ్డ్ ఇన్ హై హెడ్ పవర్ ప్లాంట్స్ సో ఇందులో సాధారణంగా మనం వాడే ఆ టర్బైన్ యొక్క టైప్ ఏంటి అంటే పెల్టాన్ వీల్ సో పెల్టాన్ వీల్ గురించి ఆల్రెడీ మనం చదువుకున్నాం సో ఆ పెల్టాన్ వీల్ అనేది ఇలాంటి హై హెడ్ పవర్ ప్లాంట్లో అనేది వాడుతూ ఉంటారు ఓకే సో నెక్స్ట్ మీడియం హెడ్ పవర్ ప్లాంట్ సో మీడియం హెడ్ పవర్ ప్లాంట్లో మనం ఏమనుకున్నాము థర్టీ మీటర్స్ థర్టీ టు హండ్రెడ్ మీటర్స్ ఉంటే ఆ వాటర్ యొక్క హైట్ లేదా డెప్త్ అనొచ్చు లేదా హెడ్ అంటారు దాన్ని మనం మీడియం హెడ్ పవర్ ప్లాంట్ అన్నాం ద ప్లాంట్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ మీడియం పవర్ ప్లాంట్ దిస్ టైప్ ఆఫ్ ప్లాంట్ కామన్లీ యూజెస్ ఫ్రాన్సిస్ టర్బైన్ సో మనం ఇందాక పెల్టాన్ వీల్ వాడాము ఇక్కడ మీడియం హెడ్ పవర్ ప్లాంట్లో ఫ్రాన్సిస్ టర్బైన్ అనేది వాడుతున్నాము రెండింటి యొక్క పర్పస్ అయితే సేమ్ ద ఫోర్ బే ప్రొవైడ్ అట్ ది బిగినింగ్ ఆఫ్ ది పెన్ స్టేక్ సర్వ్స్ యాజ్ ఏ వాటర్ రిజర్వాయర్ సో ఇక్కడ మనకేంటి అంటే ఒక ఫోర్ బే అనేది క్రియేట్ చేస్తారు జస్ట్ సర్జి ట్యాంక్ లాగా సో ఇందులోంచి వచ్చి ఇందులోకి వెళ్ళి అప్పుడు ఇక్కడి నుంచి ఇలా మనకు వస్తుంది అనమాట ఓకే ఇన్ సచ్ ప్లాంట్స్ ద వాటర్ ఈజ్ జనరల్లీ క్యారీడ్ ఓపెన్ కెనాల్ ఫ్రమ్ మెయిన్ రిజర్వాయర్స్ టు ది ఫోర్ బే అండ్ టు ది పవర్ హౌస్ త్రూ ది పెన్ స్టాక్ సో జనరల్గా రివర్ ఉంది ఓకే ఇది రిజర్వాయర్ అనమాట జస్ట్ ఒక రిజర్వాయర్ నుంచి ఈ సజ్ ట్యాంక్లోకి వెళ్తుంది దాన్ని మనం ఫోర్ బే అన్నాం సో ఫోర్ బే నుంచి పెన్ స్టాక్ నుంచి ఈ టర్బైన్ని రోటేట్ చేస్తుంది ప్రీవియస్గా కూడా అంతే మనకి డ్యామ్ ఉంది డ్యామ్ తర్వాత ఓ సజ్ ట్యాంక్ ఉంది సజ్ ట్యాంక్ నుంచి మనకి పెన్ స్టాక్ వరకు పెన్ స్టాక్ నుంచి ఆ వాటర్ వచ్చి పెల్టన్ వీల్ని తెప్పింది రోటేట్ చేసింది ఓకే ద ఫోర్ బే ఇట్ సెల్ఫ్ వర్క్ చేజ్ ఏ సజ్ ట్యాంక్ ఇన్ దిస్ ప్లాంట్ సో ఇదే సజ్ ట్యాంక్ లాగా యాక్ట్ అవుతుంది ఓకే ఇది మనకి మీడియం హెడ్ పవర్ ప్లాంట్స్ నెక్స్ట్ లో హెడ్ పవర్ ప్లాంట్స్ ఓకే సో లో హెడ్ పవర్ ప్లాంట్స్ అంటే ఏంటి ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే ఒక రివర్ ఉంది సో రివర్లో వాటర్ అలా వెళ్తుంది మనం ఇక్కడ ఒక డ్యామ్ కట్టాము ఓకే డ్యామ్ కట్టినప్పుడు ఆ డ్యామ్ పక్క నుంచి ఒక కెనాల్ అనేది ఏర్పాటు చేసి మనకి ఏమైంది అంటే ఇక్కడ ఒక పవర్ హౌస్ జస్ట్ ఒక మనం ఇప్పుడు ఏదైతే చూసామో అలాంటి పవర్ హౌస్ ఒకటి ఏర్పాటు చేసుకొని ఏం చేసాము అంటే అక్కడ పవర్ వచ్చేలా చూసాము మరి మిగతా వాటికి దీనికి తేడా ఏంటి అంటే ఇక్కడ చూసారు కదా ఇక్కడ ఒక స్లోయిస్ గేట్ ఏదైతే ఉందో దీని ద్వారా ఇలా వాటర్ వెళ్తుంది కదా సో ఇది కెనాల్ జస్ట్ కెనాల్లో వాటర్ వెళ్ళింది ఈ ఫోర్ బేలో ఏమవుతుందంటే మనకి ఇక్కడ చూసారు కదా దాని యొక్క విడ్త్ ఎక్కువ ఉంది అంటే ఎక్కువ వాటర్ ఇక్కడ ఉంటుంది అవైలబుల్గా ఉంటుంది సో దానివల్ల ఏంటంటే మనకి ఇక్కడ పవర్ అనేది జనరేట్ అవ్వడానికి ఎక్కువ ఆస్కారం ఉంటుంది ఓకే సో ఇదేంటి అనేది చూద్దాం ఏ సైడ్ వే స్ట్రీమ్ డైవర్జెస్ ఫ్రమ్ ది రివర్ అట్ ది డ్యామ్ సో మనం ఏం చేస్తున్నాము ఒక రివర్ నుంచి ఒక సైడ్ వే అనేది క్రియేట్ చేస్తున్నాము డ్యామ్ మనం క్రియేట్ చేసి ఓవర్ ది స్ట్రీమ్ ద పవర్ హౌస్ ఈజ్ కన్స్ట్రక్టెడ్ సో దీని మీదే ఈ పవర్ ఈ కెనాల్ ఏదైతే ఉందో దాని మీదే ఒక పవర్ హౌస్ హౌస్ అనేది మనం ఏర్పాటు చేసుకున్నాం లేటర్ దిస్ ఛానల్ జాయింట్స్ ది రివర్ ఫర్దర్ డౌన్ స్ట్రీమ్ సో ఇదేమవుతుంది ఇందులోంచి వచ్చిన వాటర్ ఈ డౌన్ స్ట్రీమ్ రివర్ డౌన్ స్ట్రీమ్లో కలుస్తుంది దిస్ టైప్ ఆఫ్ ప్లాంట్ యూజెస్ వెర్టికల్ షాఫ్ట్ ఫ్రాన్సిస్ టర్బైన్ ఆర్ కెప్లాన్ టర్బైన్ సో ఇందులో ఏం చేస్తారు అంటే జనరల్గా వెర్టికల్ ఫ్రాన్సిస్ టర్బైన్ కానీ లేదా కెప్లాన్ టర్బైన్ కానీ వాడుతూ ఉంటారు ఓకే మిగతా ఏదైతే ఉందో అదే ఆ టైప్స్ అన్నీ కూడా అంటే 
వీల్ కానీ లేకపోతే ఆ మిగతా పా కాంపనెంట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా కామను కాకపోతే మనకి టెన్ మీటర్ కన్నా బిలో మనకి ఈ హెడ్ అనేది అవైలబుల్గా ఉంటుంది ఇందులో ఓకే సో ఇది లో హెడ్ పవర్ ప్లాంట్స్ అంటే ఓకే సో మీకు అర్థమైందని అనుకుంటున్నాను టైప్స్ ఆఫ్ హైడ్రో ఎలక్ట్రిక్ పవర్ ప్లాంట్స్ గురించి సో ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి మా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి షేర్ చేయండి లైక్ చేయండి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్